Good evening. Good evening. How are you today? Hi, fine. Are you tired? Un poquito. A little bit. A little bit. Good, good, good. Well, it's not good, pero. Oh, well. Antes que se, que se me olvide, eh, les envié las papeletas a algunos de ustedes. A otros no los encuentro en mi teléfono. Y hay otras papeletas que me aparecieron sin nombre. Entonces, si puede enviarme nuevamente la imagen que usted me mandó uh, para yo encontrar, ubicarla, tomarle fotos y pues reenviársela. Anyways, what's today's date? What's today's date? No hay fecha, no hay calendario ahí. Nos quedamos sin febrero. ¿Ah? Yes, people. Ah? Es 24 of February 2022. Okay, 24th of February 2022. Very good. Yes. Okay. What time is it? What time is it? 8.03. What is another form to say 8.03? Uh -huh. 3 past 8. 3 past 8. And what is the third form, people? Alguien que no sea Nelson? Uh -huh. Yes, people. Three after eight. Eight. Very good. Very good. Three after eight. Okay. So how many half hours are there in one hour? How many half hours are there in one hour? Um, two is correct. Two. two is correct. Si la que marca los minutos está en la primera hora, en la primera media hora, what two expressions do we use? ¿Cuáles son las dos expresiones que ocupamos cuando la que marca los minutos ve en la primera media hora? Kelly. As. As. As and uh -huh. after. Fast and after. Very good. And what are the two expressions when the, uh, the hand of time is in the second half hour? Ya cuando ve en la segunda media hora, ¿cuáles son las dos expressions? Before. 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 Before and two. Before Excellent. And two. Excellent. Before and two. Entonces, en pocas palabras, si la que marca los minutos está en la primera media hora, Usted nunca va a poder decir before ni nunca va a poder decir to. Cuando ya pasa la segunda media hora, usted nunca va a poder decir ni after ni past, porque se va a oír un poco raro de la manera que usted lo va a estar diciendo. So keep that in mind. What else do we do? What is another form to say 15 minutes? ¿De qué otra manera se dice en 15 minutes? Quarter. A quarter. Así como usted dice una cora, 25 centavos, a quarter. Quarter. ¿Y usted dice cora o dice quarter? Anda una quarter usted. O dice cora en buen salvador. Cora. <laughs> dos coras, dos coras. Ok. And, and what is another form to say 30 minutes? Ajá. Uh -huh. oh. Half hour. Okay. Marley, can you hear me? Me escucha, Marley? Marley Beltrán? 
Marley, Marley. Okay, maybe he's absent. Rebecca, can you hear me? Hello. Hello. What is another form to save 12 p.m.? 12 p.m. Uh -huh. Anybody? Otra forma de decir las 12 p.m.? Noon. 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 ¿Qué otra palabra se parece a noon? Luna. Moon. moon. Very moon. good. Moon. Very good. And what is uh, another time? Yeah. Midnight. Recuerdo que dijo ayer, ¿verdad? Pero ese era este. No. Medianoche. Midnight. Okay. What is another form to say 12 a.m.? Uh -huh. Ajá. Estaba... Noon. Ah, midnight. midnight. Okay, listen carefully. If we're talking about 12 p.m. o la hora de su almuerzo, you say noon. Uh -huh. Si se está hablando de la medianoche, son las 12 a.m. In other words, midnight. In other words, midnight. Okay. Yep. Okay, questions or comments? How do you say segundos in English? Second. Seconds. How do you say agujas del reloj? Hands of time. Hands of time. Hands of time. Hands of time. How do you say tu reloj va cinco minutos adelantado? Your watch. Vea yeah, sus notas ahí. Is a hell. Okay. No sé cómo se pronuncia, pero es a him. A hell. A hell. A hell. A hell. How much time? Five, Five minutes. minutes. Ajá. So, if, si yo tengo las ocho y ocho, y usted tiene las ocho y trece, yo le voy a decir, your watch is ahead five minutes. Y su reloj tiene las ocho y tres, ¿cómo me va a decir? What is the opposite of ahead? My watch is watch behind. Behind? Behind. 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 Your watch is behind five minutes. Yes. Y esas dos preposiciones, ahead and behind, también se ocupan para decir, mire, eh, si usted va leyendo la página 20 y todavía debería ir en la 15, le dice, your reading is ahead. Su lectura está adelantada. Ahora, si en vez de leer en la página 15, usted ni siquiera ha, ha comenzado a leer, le van a decir, your reading is behind. Su lectura está atrasada. Questions or comments, people. Any questions about the time? No. Cualquier pregunta que tenga acerca del, del, ¿cómo decir la hora? What else did we cover yesterday? ¿Qué más cubrimos ayer? Sobre las horas. Ajá, aparte de las horas, ¿qué más vimos? Las daily routine y las horas combinadas. Exactly. Daily routines combined with the time. I wake up at 5 a.m. I have my lunch at 1 p.m. I finish work at 6.15. I arrive to my house at half past seven. Y así sucesivamente. So you were making a combination of activities with the time, with the time. ¿Qué tan seguido usted dice la hora en español? Frequent, frequent. Y si no la dice, usted está viendo su reloj. Aunque no le diga a nadie, la una ya va a ser hora de almuerzo, las cinco ya me voy a ir. So you check the time and you speak to yourself. Y usted solito se habla, usted solito 
crea los pensamientos. Questions or comments? No. Ok, give me a second. Voy a compartirles this image. Por favor, trate de... Um, Please try to uh, how do you say toma de pantalla? Screenshot. Screenshot. Very good. Okay, can you see the clocks? Can yes. you see the yes. clocks? Okay. okay, vamos a si usted puede tomar mm -hmm. el screenshot, go ahead. If not, that's okay too. Vamos a ver. Aquí les envío los relojes. So you will practice telling the time as much as possible. So vamos a ver. Breakout rooms. Recuerde que tiene que usted saber decir la hora, porque el siguiente, um, el siguiente ejercicio, yo les voy a dictar la hora. Entonces, uh, tiene que saber cuál es el horario que estoy diciendo. A second. Uh, Vladimir, creo que es el que dijo, usted eso lo estaré leyendo, Vladimir Martínez. My God, where is he? Okay, move to three. Move to two. All right, let's go, people. Stephanie, Samantha. Sí, ya no me ha salido nada. Really? Sí. Ok, déjeme la muevo entonces. La voy a mover a otro salón.
que les la hora. Ok. Hello, teacher. Hello, how are you? Fine, thank you, teacher. Good. Any questions about practicing? Um, no, no ninguna, teacher. Okay, very good. So I'll be visiting another classroom. Thank you. Okay, thank you. Twelve. Twelve. Hello, hello. Hi. How Hi. are you? Uh, I'm fine. Fine, thank you. Uh, any questions about the exercise? Um, el número uno se puede de tres formas, verdad? Let me check. Number one, number one. Is 12 exacta. Ah, uh, vamos a ver, vamos a ver. Mire que si me cuesta la hora, por eso siempre uso un reloj que ya me la tire. <laughs> sí, puede decirle 12 o'clock, 12 oh, yeah. noon, or 12 midnight. Okay. It depends if it's a.m. or p.m. <laughs> oh, <I do. laughs> Got it? Lenimir creo que está solo de oyente. ¿Ah? Sí, sí, él avisó que iba a estar solo de oyente, correcto. Uh -huh. All right. So, Mi, sí. Meeting, ¿cómo se pronuncia eh, de la noche? Midnight. 12 midnight. 12 midnight. 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 Yes, midnight. Ok. Uh -huh. Es nuevo para mí lo del after y lo de before. ¿Perdón? Lo, es nuevo para mí lo de la hora en forma de after yeah. y before. Ya, yeah. ya. Yeah. Esas palabras siempre, esa palabra siempre me, han, me han confundido bastante. Ok. Don't worry. Nice. Ok, sí. let me visit another classroom. Ok. Estamos en la Uh -huh. No sé Hello. qué pasó, pero me sacó. Ladies and gentlemen. Hola, teacher. How are Hola, you? Teacher. How are you? <laughs> ¿Cómo están? Bien. Eso. Okay. Good. Very good. Any questions about the exercise? Teacher, ¿verdad que vamos a poner eh, la obra que estaba allí y de ahí vamos a poner cómo se decía, ¿verdad? Eh, la idea es de que practiquen, ok, ¿cómo voy a decir las 12 del mediodía? ¿Cómo voy a decir las 12 de la medianoche? ¿Cómo voy a decir las 12 y 5? ¿Cómo voy a decir las 12 y cuarto? Y así sucesivamente. ¿Es it clear? Sí, sí, sí. Ok. Sí, yes. ¿Verdad que las 12 y 5 es 12 o 5? Exactly, 12.05. Or okay. five past 12 or five after 12. Uh -huh. yes. Yep. Any other questions? No. No? Tengo una duda. Yes, ask me, Rebecca. Cuando son las 12.30 exactas. Ajá. Recuerde que usted, usted puede decir 12.30, las 12.30, uh -huh. o puede empezar diciendo half past 12. Media después de las 12. Half past 12. Porque usted dice 12 and a half, no está diciendo una hora, sino que una medida. Is it clear? Sí. Okay. All right. See you in a minute. Hello, hello. Hola, teacher. Hello. How are you, Manuel? How are you, Samantha? Fine. Fine. Good, good, good. Any questions about the exercise? De mi parte, no. Sabancha. Eh, eh, mi compañera me ha estado explicando y sí le he entendido bastante bien. Ok, very good. Nice. Uh -huh. Thank you. Thank you. All right. 
Sí, esa yo no había hecho, pero sí avancé en esa. Hello, teacher. Hello, how Thank are you. you? Hello, hello. Hi, teacher. How was your day? Uh, today has. Today relaxed. was was relaxed. Was relaxed. <laughs> Okay. Sí. No funcionó el sistema todo el día. Bueno, no funciona todavía. Really? Sí. Entonces, you were not active. <laughs> sí. Okay. Any questions about this exercise? Mm -hmm. eh, de la hora, la primera hora, teacher. Twelve o'clock. Sería noon, solo noon se dice, only noon. Puede decir, it's 12 noon, it's ah. 12 noon, or 12 midnight. And, ah, eso, eso tenía la duda, si se decía el, el número y luego la palabra noon, o solo noon. Sí, eh, de preferencia, si es las 12 cabales, diga 12. Okay. Porque si yo le digo al mediodía, ¿pero right. qué es mediodía? Las 12 y 10, las 12 y 20... So you have uh -huh. to be very exact. Okay. Ah, pues sería eso. Sería 12. 12 midnight, exactly. Yes. 12 midnight. 12 okay. midnight, yes. Midnight. Teníamos duda en eso. Okay. All right, let me visit another classroom. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Ah, vaya, entonces el... De la última. De la última yo no sé. Las la 2 y 55, confía. Uh -huh. Two... uh -huh. ¿Y cuál otra? Five. Five to three. No, y la de sería... las cinco para las tres. Ajá, no por esa. eso. Five, two, Ajá, two. Before, two. Es que Five. before es después. Ajá. Entonces, eh, cinco para las tres tendría que ir con tú. Con oh. Teo. Ajá, sí, es, es la otra forma. Uh -huh. Five uh -huh. to three. Ajá, así sería 5 to 3. 5 El before se utiliza cuando? Cuando es pasada la segunda media hora. Sí, oh. pero... Ah, pero, ah, pero aquí yo siento. <risa> <risa> Lo, los de... Hello, ladies. Do you have any questions about this exercise? Eh, y vamos a poner, ¿verdad? De las diferentes maneras que lo podríamos escribir la hora. Exactly. Ah, okay. That's your mission right now. Yes. Ok. Ok. So let me go to another classroom. Ok. Gracias. Estaba yo viendo los anteriores. Y. La única diferencia es el tú y el before. Hi, teacher. Hello, how are you? Hello, hi. Good, how was your day? Eh, aburrido, ¿cómo se dice? <laughs> boring. Boring. Boring, why boring? Because, bueno, el sistema que nosotros ocupamos para trabajar se nos había caído, entonces no hicimos mucho. Oh, so you, uh -huh. were, you were not active. Yes. Ok, good. Any questions about the exercise? Uh, yes, este, cuando decimos doce y media se puede poner half twelve. Half past twelve. Half Past, past 12. Yes, half past 12. Past 12. 30 minutos pasados de la hora, ¿verdad? Media hora pasada de las 12, correcto. Yeah. Half past 
sexual. Siempre va a ir el paso. Al inicio, correcto. Al inicio. Porque ayer les decía, si usted inicia, por decir, son las 5.30, usted dice five and a half, eso no es hora, ¿qué es? Eh, medición, es como... Okay. Medida, correcto, correcto. Medida. Y la gente le puede entender, ok, five and a half, ok, lo que quise decir era half past five. Pero uh -huh. no es solamente comunicarse, sino comunicarse bien. Uh -huh. Okay. Yep. Thank you. Okay. Thank you, teacher. Hola, teacher. Hi, teacher. What's new? Quiere nuevo. Yes, exactly. What's new? Yo, mire, mire, teacher, que yo le estoy entendiendo bastante el inglés, pero... Very good. Me cuesta. Very, very good. Y mire, el hablar va a llegar solito, como les digo, les vivo diciendo, el, uh, usted tiene un chiquitín en su casa, usted le habla, aunque él no le responda. Y llega el día que él de tanto estar oyendo, él empieza a reproducir. So English ¿Cómo is the same. Exactly, the same way you, you learn to speak Spanish. Yes. Uh -huh. Cuando uh -huh. aprendemos a hablar, igual cuando... Cuando yo, cuando yo estaba chiquita, mi hermanito estaba bien chiquito y me repetía todo lo que yo decía. Ajá. Él aprendía a hablar, pero él repetía todito lo que yo decía. Ya, yeah, ya, yeah, that's good, that's good. Yes. Sí. Teacher, oh. una cuestión, pero no de... Ya, yeah, ask me. No de eso. Este, después del, del curso principiante, ¿es el mismo básico o es diferente? Después de este modelo va el básico 2, básico 3, básico 4, hasta que termine el básico. De ahí viene el intermedio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después viene el avanzado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Mm, o sea que ese es principiante y después es básico. No, no, no. Es el mismo. Principiante 1, 2, 3, 4, 5, 6. O básico. Principiante y básico son sinónimos. Ah, sinónimos. Tenía, tenía, tenía esa duda. Exacto. ¿Usted siempre imparte, usted imparte las clases, teacher, siempre? Eh, fíjese que eso es bien unpredictable. Hay veces que sí, hay veces que no. Eh, todo depende qué tan listo está el grupo con la documentación que les piden. Entonces, okay. si digamos la mitad del, 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 de, la, de la clase todavía debe documentos, entonces dicen, bueno, tenemos que completar el grupo, pero a Francisco le tenemos que asignar otra clase para que no se quede así en el aire. Entonces, depende mucho de factores uh, externos. Ah, ok. Ya. Yep. Yep. Sí. Ok, so let's go back to the main session. Okay. Hello, hello. Any questions about the exercise? Alguna pregunta que tengan cómo decir una hora en particular? No. 12.35. Ok. 12.35. Tal como me lo está diciendo usted ahorita, 12.35. 
O yo pudiese decir 25 before one or 25 to one. ¿Por qué razón no puedo ocupar el after ni el past? Why not? Porque está después del minuto 30. Exacto, porque ya está en la segunda media hora. Y en la segunda media hora, por ley, tenemos que ocupar before or to. Questions. Questions, questions, people. No. Okay, let me see this here. Can you see my screen? No teacher. No teacher. No okay. teacher. Okay, all right. Give me a second. All right. So it's time to take attendance. Es hora de pasar lista. Give me a second. All right. Yancy Dinora. Present teacher. Good. Stephanie Guadalupe. Present teacher. Good. Rebecca Claribel. Present teacher. Thank you. Uh, Nelson Rivera. Present. Good. Uh, Monica Marcela. She disappeared. Uh, Mayra Noemi. Mayra, 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 Mayra. Okay. Mayra estaba conectada ya ratito y tenía problemas de señal. Ok, thank you for informing. Present. Oh, Mayra, you're here. Thank you, thank you. Ok, uh, Marli Beltrán. Present. Thank you. Uh, Alberto Martínez. Alberto Martínez. Mm. He is absent. Escribí en el chat. Yes. Ok. Uh, Carla María. Carla, Carla. Todavía sigue enferma, sí, Carla, ¿verdad? Sigue enferma. Sí. Ya, yeah, ok. Thank you, thank you. Ojalá se recupere. Catherine Alexandra. Present. Thank you. Uh, Damaris Cabrera. Present teacher. Very good. Uh, Samantha Sarabia. Here. Thank you. Uh, Edwin Amaya, he disappeared. Emilia Hernández. Present. Good. Uh, Gisela Enríquez. Present. Okay. Uh, Henry Ramírez. Present. Good. Uh, Idalia Dueña, she asked for permission. Jennifer Herrera. Present. Good. Carla Brizuela. Present teacher. Good. Kelly Diaz. Present. Good. Crisia Xiomara. Present. Good. Lady Cruz. Present teacher. Good. Lillian Franco. Present teacher. Thank you. Uh, Manuel Garcia. Present. Very good. Margarita Rosemary. No le he visto hoy. Hmm. Okay. Um, did I miss anybody? Me faltó alguien? No? Okay. So aquí vamos. Mire, como usted está ya abuso con el, con el, uh, um, 
con las horas y todo, ahora yo soy yo quien le va a dictar la hora. Usted la va escribiendo y me la manda al chat. Entonces, un ejemplo. Si yo le digo a quarter after 12, si usted en el momento no logra ubicar qué es a quarter after 12, escríbalo así en letra. Y después usted se queda pensando y una vez usted ha acertado, lo escribe con números. ¿Me explico? Si yo le digo half past ten, half past ten. Ok, uh, uh, si por haber razón no logra ubicarse, escribe half past ten y después usted se queda averiguando qué hora es. Got it? Ok. Ok, vamos a ir. Este es el número uno. El número dos. Número tres. Número cuatro. Y el número cinco. Ok. Are you ready? Number okay. one. Number one. Nine past four. Nine past four. Number two. Five past twelve. Five past twelve. Number three, three o'clock, three o'clock. Number four, ten to twelve, ten to twelve. And number five, seven after one. Seven after one. Does anybody need repetition? Or are we okay? La primera teacher. Nine past four. Nine past four. Okay, so let's do it. Escriba cuál fue la hora que dicté. Y me la manda al chat. Voy a levantar 10 segundos, permita. Casi, Nelson, casi. Sí, teacher, me equivoqué en la última. Ya ahorita se la corrí. 
Teacher, lo teníamos que poner en números o en letras. Números. Pero me lo envía solo a mí. Puede ser en el WhatsApp chat o puede ser directamente en el Zoom, pero solo a mí. Yo lo estaba poniendo en el chat ahí todo. No había entendido eso. Okay, so what time is it in number one? Cuatro y nueve. Cuatro y nueve. Cuatro y nueve. Four o nine. Four o nine. What time is it in number two? Dos y cinco. Dos y cinco. Five past one. Twelve o five. Twelve o five. No se le escucha. Tiene apagado el micrófono. Oh my God. Teacher. What time is it in number three? Las tres de la tarde. Okay. okay. What time is it in number four? Diez. Once cincuenta. Once cincuenta. Once cincuenta. Yes. Oh, yes. yes. A las doce. And what time is it in number five? Una y La una siete. y siete. La una y siete. Very good. Questions about the time? No? Okay, very good. Ahí usted se autocalifica y mire a cuántas le acertó. Give me a second. Dicho, yo le mandé la, 
la hoja, no sé si le cayó del examen. Me han caído como tres o cuatro personas, pero no las he revisado. Eh, al, al, al leerlas, les voy a devolver su papeleta. Yes. Ok. Ok, give me a second. Ok, do you remember yesterday's agenda for Mrs. Robles? Ok, what's the meaning of MRS? Que es una señora casada. Exactly. Ahí dice señora de Robles, Mrs. Robles. So now we're going to apply some reading comprehension. What time is the video call with the West Company? What time does the workshop with the research department start? And what time does the company close? So para eso tiene que pegarle otra repasadita a Mrs. Robles agenda y poder responderlas bien. Let's go. Okay, teacher. Where does What time? A qué hora es el video? Okay. What's the answer for number one? Are you ready, or do you need more time? Okay. Go ahead. Okay, one more minute, people.
All right. What time is the video call with the West Company? Eight. Half past eight. Half past eight. eight. Half past eight. Very good. What time does the workshop with the research de the department start? Nine o'clock. Nine o'clock. Very good. And then we have three. What time does the company close? Five to four. Five to six. No. Five to six. Five to six. 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 Five. Ay, perdón, five to six. <laughs> five to six. Or five before six or five fifty-five. Understood. Very good. Nice. Okay. Any questions about the reading comprehension? Okay, so if you analyze on page thirty-four. How do you say cuadro in English? Chart. 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 Very chart. good. Chart. Chart. Si se le olvidó decir cómo se dice cuadro, vuélvalo a escribir. Ahí se lo voy a poner otra vez en su, uh, en el I chat. Y si le vuelvo a preguntar mañana, how do you say cuadro? Y todavía no se acuerda. Tiene que volverlo a escribir. You have to write it again. Chart, chart, chart. Ya cuando usted me diga chart, así como contestaron algunos de sus compañeros, ellos ya no tienen necesidad de, de, de escribirlo, porque ya lo tienen acá. Ok. So, what time is it? ¿Qué dice ahí? What time is it? What time does the minister... What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time does the meeting start? ¿A qué hora inicia la reunión? ¿A qué horas la reunión comienza? What time do you arrive at work? ¿A qué hora? ¿A qué hora, ya... ¿A qué hora llegas a la casa? Al trabajo. Al trabajo. ¿A qué horas llega usted al trabajo? ¿En what time do employees leave? ¿A qué hora, ¿A qué hora los hora? empleados? Los empleados. Ok, give me a second. Vamos a poner una información en el... Um... Employee. Future name. Employer. <laughs> Employee. Unemployed. Okay, what's the meaning of employ? Mm -hmm. Empleo. Not really. Anybody else? What's the meaning of employ? Empleados. Mm -mm. No. Haga de caso que yo tengo una, voy a abrir una Voy a poner una venta de lácteos. Yo le digo, I need to employ five people. Emplear. Yeah. Emplear. Very good. Emplear. Employer. My employer is asking me to work on Saturday. My employer is asking me to work on Saturday. What's the meaning of employer? Empleador. Empleador. Very good. Employee. You say, the branch where I work, there are 35 employees. The branch where I work, there are 35 employees. What's the meaning of employee? Empleado. Very good. Employee means empleado. And unemployed? Unemployed? Desempleado. Desempleado. Yes. Many people in El Salvador are unemployed. Por eso hay que darle gracias a Dios por el trabajo que tiene uno. Y veces no nos parece algo u otro, pero... That's how it is. Questions or comments? Mm 
Entonces, si usted va a hacer una pregunta acerca de la hora, fíjese cómo dice ahí, what time does, what time do. Todo depende de quién se está preguntando. Si yo le pregunto, ¿a qué hora su hermano termina de trabajar? Yo le voy a decir, what time does your brother finish work? What time does your brother finish work? Pero si la pregunta yo se la voy a hacer directamente a usted, yo le voy a decir, what time do you finish work? Esas preguntas, they are connected to our previous uh, lesson about what time do, what time does. What's the difference between do and does? Please refresh my memory. Es para tercera persona. Does is for the third person singular. What is the third person singular? She, he, he. Uh -huh. And when do we use do? I, they, we, you. Good. Very good. They have exactly the same function. Do and does, they have exactly the same function. The only difference is the personal pronoun that you're using. Yep. Questions or comments? So, en la número uno de la parte cinco dice, en la parte cinco dice, complete the questions using what time and do or does. Practice the conversations with a classmate. En la número uno dice, hay un reclutamiento de empleados nuevos el martes. Y le dice, en serio, ¿a qué horas comienza? Esa es la, la misión que usted tiene que poner ahí, ¿a qué horas comienza? Number two, dice, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. ¿A qué horas llega usted? Eso es lo que tiene que completar usted. Number three, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. ¿A qué horas abre el centro de fotocopias? And number four, do you want to have dinner with me after the workshop? ¿Quieres cenar conmigo después del taller? Sí. Pero, ¿a qué hora cierran los restaurantes aquí? Entonces, for this information, for this exercise, you can use part four as reference. O también puede ocupar los apuntes que usted ha ido poniendo todas las noches en su cuaderno. Questions or comments? En la número uno, está hablando de algo. En la número dos, la pregunta es acerca de usted. La número tres es acerca de la tercera persona singular. Y la número cuatro es de restaurantes. Oh, en number five, sorry. Amanda has to take some, has to make, has to take some reports to many departments on Monday. Y... ¿A qué horas abren ellos? Are the instructions clear, people? Los voy a poner a trabajar en pareja por si su compañero o compañera necesita feedback. Ustedes me, me ayudan a, a explicarles. Give me a second. Ten. Recreate. Recreate. Vladimir Martínez está de oyente, pero no sé dónde, de dónde está oyendo, que no. Okay. And here we go, people. Work with your partner. Samantha, Samantha.
Eso está bien. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Hello, Hola. how are you? How are you? How are you? How are you? Fine. Good. Bye. Did you have a good day today? ¿Tuvieron un buen día hoy? Um, I'm tired. You're tired. I'm tired yeah. too. I'm tired I'm... too. <laughs> I want to go rest. I want to go to sleep. <laughs> What yeah. time? What time do you go to sleep, Henry? Um, 11 o'clock. That's late. Well, yes, it's, late, it's uh, late for me. It's late for me. Ah, uh, okay. Teacher, what time do I sleep? I, I usually go to sleep before. With this class, I go to sleep before 10.30. Yo termino con ah, ustedes, bien. ya he comido, ya he tenido que hacer todo y me voy directamente a, dormir, a la cama. A la cama. <ríe> que Ay, envidia, yo tengo que hacer otras cosas. A esa o aquí hora, la... <ríe> yo tengo que planchar y lavar a esa oh hora. Oh my God. Do, do, you, do you wear a uniform, Henry? Do you use uniform? Yes. 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 I am yes. What color is the uniform? Gray and gray. Gray and blank. Uh, uh, gray and uh, blank. Gray and white. Gray. Perdón. Sorry. Sorry. Gray and white. Yeah. Gray and white. Okay. You use uniform too, Krisha? No. You don't use uniform. No. Oh, okay. Good. Okay. Any questions about the exercise? A teacher is the the conversation is the question uses does do what time does what time do exactly so do and does depends on the person that you mention okay it depends on the person that you mention okay es como yeah. completar la oración verdad tipo yep. con la, la pregunta la hora. completar la pregunta, la pregunta. yes, uh -huh. yes. Yes, exactly. All okay. right. Okay. Okay. So see you later. Thank you. Sure. People, people. How are you? Teacher. Yes. We have a question. Yes. What's the question, Stephanie? Mm -hmm. Cuando estamos hablando de un lugar, vamos a usar el do. Uh, ¿De cuál lugar? Vaya, en la 3, que era de un, una, un lugar de fotocopias. It's it. Ah, yes, it. Sí. Entonces, What time does the photocopy center open? What time does the photocopy center close? What time does San Salvador have the carnival? Does San Salvador have water? Entonces, ciudades o lugares hacen uh, referencia al pronombre personal it. Igual entonces serían el del restaurante. Eh, si está en singular, sí. Si está en plural, Hace referencia a day, a él. Estaba confundida. Ya. Vamos a ver en esto. Recuerde lo que les decía hace un par de clases de que el um, todo lo que es plural, animales, cosas o gente siempre va a ser day. Siempre va a ser day. Ahí y eso sí sería day porque es restaurant. Exacto, exacto. Okay. Yeah. Y cuando hable en plural, aunque sea un lugar es... No, si es plural, si está hablando de dos lugares, se convierte en day. Ajá, pero digamos si es un lugar, pero solo, es, digamos como en el primer ejemplo, que es una foto, un, donde sacan fotocopias, como it. solo es de un lugar, es it, ¿verdad? Yes, you're right. Es, ahí tenía duda en eso. Ok, good. 
Any other questions or comments, people? Teacher, Marvin? en la primera sería, what time does it start? What time does it start? Does it start. Yes. Okay. Thank you. All right. Any other questions or comments? No, teacher. Okay. Let me visit another classroom. Los veo en otro momento. What happened? Mire, dice, yo no sé si en la verdad en la primera y en la segunda serían what's oros. Ah, uh, what do you mean? ¿A qué se Porque refiere? Dice, es que en la primera dice que va a haber emple que va a haber reclutamiento de empleadores el martes. ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces le dice, ¿verdad? Le dice, a mí se me imagina que tiene que decir a qué horas Comienza. Llegarás. Ajá, uh -uh. que ahora comienza. Entonces sería what or. No, what time? What time? Yes, what time? What time it starts? Uh -uh. We're practicing doing does. Estamos practicando doing does. What's the auxiliary we use to make questions in simple present? Do sería and does. what time does. Does it start? Yes. ¿A qué horas comienza? Usted me dice, mire, hoy van a pasar a Forrest Gump. Y yo le pregunto, what time does it start? ¿A qué horas comienza? Uh -huh. mm. Y en la dos estoy un poquito confundido también. Ok, Porque... ahí le está preguntando, ¿a qué horas llega usted? How do you say that in English? ¿A qué hora llega usted? Let me make a meeting on Wednesday. Great. Le dice, reunámonos para, la, para el miren el miércoles. Fantástico, le dice. ¿A qué horas llegas? Sería what, what time or... No, what time. What, what time. time. Ajá. Time. Las cuatro, las cuatro, las cuatro ejercicios son, los cinco ejercicios son, siempre va usted a preguntar, what time? Solo se le va a poner el dos o el do. Correcto, depende de quién esté hablando. Entonces, por eso les decía, tiene que revisar todos los apuntes que ha estado poniendo usted en su cuaderno. Y ahí va a poner, ah, es que este va con el das porque es tercera persona singular. Ah, este va el do porque no es la, perso la tercera persona singular. Tercera persona singular, we're making reference to he, she, it. He, she, it. El do es para primera persona, ¿verdad? Ajá. Tire para Entonces, I, you, we, they. You, they. Are you with day? Yes. Any questions about this exercise? Entonces la la tres sería to you tomorrow the the photocopy center open. No. Uh -uh. Vuelvo a repetirle, en las cuatro usted obligadamente tiene que incluir what, what time. time. What time? Entonces ahí tiene que preguntar a qué horas abre el centro de fotocopia. Cuando decimos el centro de fotocopia estamos haciendo referencia al personal pronoun it porque es un lugar. Entonces le vuelvo a repetir, re revise sus uh, sus apuntes y diga con quién ocupo do y con quién ocupo das. Le explico. Okay. Is it clear? ¿Estamos bien? A, la, a los cinco ejercicios usted obligadamente le va a tener que poner la expresión what time. Depen, what time? Depende de quién estemos hablando. Eso Vamos va a decidir a si es do o si es das. ¿Con qué pronombre personal ocupo das? 
Con tercera con el... persona. Ajá. ¿Y con quiénes ocupo tú? Con el I, con el you, con el we, con el they. Exactly. Exactly. Entonces, usted lo que tiene que ver es identificar de quién le están preguntando y ahí va a decidir usted si es do o does. Con el dos, dos es he, she. It. He, she, it. it. Yes. Okay. All right. Ya vamos a hacerlo todos juntos en el, en, en, en la, en el salón. Don't worry. De acuerdo. Okay. This is classroom number six. Me voy al classroom seven. Ayer, sí, yo llegué a las ocho y quince. Por eso tendría que ser great. Es el tiempo que Listen carefully. A los cinco ejercicios, usted obligadamente tiene que meterle la expresión what time. Entonces, ¿de dónde sale si es do o si es das? Depende de quién le están preguntando. Uh -huh, uh -huh. Ah, ok. Entonces, ah, las... uh -huh. siempre va a ser what time. Todos los cinco ejercicios, usted tiene que obligadamente ponerle what time. Y va a ponerle do o does. ¿De qué depende? ¿De quién le están ah, preguntando? Ah, yeah. Gare. Mm, ok, ok. Y no se preocupe, lo yes. vamos a hacer todos juntos en el salón, en el main session. Don't worry. Ok. Hello, people. Hello. Hello. How are you? I'm fine. It's okay. Do you want to go to sleep? Ya quieren ir a dormir. Yes. <laughs> se nota. Francisco wants to go to sleep too. <laughs> yo me levanto a las 6 de la mañana y dependiendo si dejo un material pendiente para el siguiente día me levanto a las 5 la cuestión es tener todo preparado para la clase pero eh, ya tengo todo preparado para mañana así que espero despertarme a las 7 de la mañana porque mañana I don't teach in the morning en la mañanita no doy clases I start my first class at 8.30 a las 8.30 empiezo mi primer clase so a uh, Tranquilo, así que espero dormir un Pres más. ¿Presencial o virtual? Virtual. Virtual. Yes. E y la clase de mañana es four hours. De un solo, de ocho y media a doce del mediodía. <risa> yep. Ok, ¿any questions about the exercise, ladies? Um, no. Bueno, lo hicimos, pero... Que se buena. Ya, ok, ya todos lo vamos a hacer juntos en el main session. Ya casi nos llevamos por ahí. Okay. ¿Y si no le ha caído mi examen? Eh, no he revisado no todavía. No, no he revisado el teléfono. Ya voy a ver. Vaya. Ok. Hello, ladies. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Good. And you? Uh, <laughs> I, I, I'm okay. I had a wonderful day, you know. Every day I thank God. Le agradezco a Dios por, por permitirme abrir los ojos. But I'm a little bit tired. Estoy un poco cansado. Sí. <laughs> yeah. It's Thursday. Imagínense que de lunes a jueves inicio mi primer clase at 7.30 a.m. Y, y la última la doy con ustedes. Entonces, cuando termino la clase con ustedes, 20 minutos después, lo mucho, ya estoy dormido. I'm sleeping. Sí, eso hablábamos con Kelly, que, que terminamos tarde y a veces como estamos tan activas que no nos podemos dormir. Exactly, exactly. Y sí, mu mu muchas veces... Um, You need more time to go to sleep. Nos tardamos más en ir a dormirnos, conciliar sí. el sueño, pero generalmente mi cuerpo me dice, vaya a acostarse ya de un solo. <risa> And I'm very obedient. Y soy muy obediente, así que. <risa> no le reniega mucho. Exacto. Le digo, le digo al cuerpo, ok, te voy a hacer caso, me iré a acostar. Está <risa> bien. Ok. Any questions about the exercise? Eh, en la número cuatro. Ajá. Vamos eh, a ver, number four. Uh -huh. 
Miremos. Tenemos dos respuestas que no estamos seguras cuál es. Vaya, dice Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? No, pues sí, do. <laughs> Ajá, porque restaurants, les había dicho anteriormente, cosas, animales, gente, que esté en plural, siempre usted lo va a representar con day. Con, sí. Yes, but what time do restaurants close here? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. All right. Okay. 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 So see you in one minute. Okay. Muchas gracias. You're welcome. What time of the day do you check your notes? What time of the day do you check your notes? ¿A qué horas del día revisa sus apuntes? Eh, soy sincera, en ningún momento porque no queda chance a veces. Ok. <laughs> Okay, en mi very... caso, teacher, sometimes in noon and sometimes at seven o'clock. Okay, good. Sí, y mire, y cuando tenemos ya hijos, esposos, esposas, pues es más limitado el tiempo. Tenemos a que dedicarles más tiempo a ellos, pero cuando le quede chance, um, repase, repase. After, after the work. After work. Eso puede ser, imagínese que usted de las personas que tienen la costumbre de llegar media hora antes a su trabajo y ya está en su lugar, en su puesto, repase. Ah, si le queda chance en lunch, repase. Si viaja en autobús o en microbús y puede leer, lea. So, that's, that's the idea. Ok, vamos a, let's check the answers. Fíjese bien, number one dice, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? What time does it start? It starts at 9 a.m. ¿Por qué le pongo does? Porque está hablando de un evento y un evento es algo. Entonces, ese evento, ese algo se representa con it. Really? What time does it start? Questions? Are we okay with number one? Okay, yes. number... Uh -huh. Number Amen. two. Okay, let's meet for the meeting on Wednesday. Also, un poco repetitivo. Let's meet for the meeting. But that's redundant. Okay, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What's the answer in number two? Anybody? What time does you arrive? No. No. Dijimos que el does es solo para do he, you? she, it. Do you, exactly. One more time, Carla. One more time. Great. What time do you? What time do you arrive? I arrive at 8:15. What is another form to say 8:15? 8 a quarter. A quarter past 8 or a quarter eight. after 8. Mhm. Mm and remember, it's okay to make mistakes. Es, es, es bueno equivocarnos porque dice, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero no es equivocarse y quedarse con la duda. Es de equivocarse y ver por qué nos hemos equivocado. Y de esa manera, pues, me explico. Hay gente que puede decir, mire, yo llegué más de primero. Más de primero. No, no se dice así. Usted dice, yo llegué primero. Porque eso más de primero, entonces usted no, no, no. O sea, entonces, así está. 
Number three, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. El photo what time does the photocopy center? Yep. What time does the photocopy center open? El photocopy center es un lugar, es algo en singular. Entonces, what's the personal pronoun? It. It. Uh -huh. It opens at 6.50. What is another form to say 6.50? It's 10 to 7. 10 to 7. Or? 10 before yes. 7. Good. 10 to 7, 10 before 7. Very good. Pay attention to number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. Ahí la pregunta va dirigida a los restaurantes. Les he dicho anteriormente que todo lo que es plural, people, animals, or things, gente, animales, o cosas, siempre van a ser identificadas por el pronombre personal they. Entonces, como restaurants is they, what is the answer for number four? What time do restaurants close here? What time do restaurants close here? Very good. Y vaya haciendo correcciones si es necesario, pero quiero que se fije por qué las tenía diferentes ustedes. ¿Puede repetir eso de los animales? Los, los sure, sure. Todo lo que tiene existencia en este planeta, en esta vida, todo es they. Y cuando yo digo they, no estoy diciendo ellos, refiriéndome a alguien. No, es simplemente el pronombre personal que representa todo lo plural. Things, animals, and people. Questions or comments? En la primera porque era un lugar, ¿verdad? It's singular, exactly. La número tres is, is a singular place. The plural is they. Yes, todo lo que es plural, things, animals, and people. Okay. Mm -hmm. All right. Uh, 725. What is another form to say 725? Vamos a ver, vamos se puede escoger a alguien. Vamos a ver. Levy, what is another form to say 725? Um, 7.25 ¿Perdón? ¿De qué otra manera voy a decir 7.25? ¿O Mayra Noemi? No, no tengo atención Ok, no, don't worry ¿De qué otra manera voy a decir 7.25? According to yesterday's class, 25 past, uh -huh. 25 past 7. And what is another option? 25, 25 after 7. Very good. Very good. Entonces, cuando decimos 25, 25 todavía está en la primera media hora. Entonces, usted por ley tiene que decir past or after. Is it clear? Está claro. Yes. Okay, number five says Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Y ahí le pregunta, ¿y a qué horas abren? Abren. What's the answer for number five? What time, what do, time do you they open? open? What time do they open? What time do they open? ¿A qué horas abren? Yes. Questions or comments? Questions or comments, people? Mm -hmm. 
Okay, so vamos a hacer el exercise two. Let's see. One, two, One. three. You're gonna be working on. Ahí ya se lo voy a poner. How do you say trios in English? Triads. Triads. Ahí está en el was en el Zoom chat. Triads. You guys are going to be working with triads. So, si digamos yo estoy trabajando con Crisia Torres y con Henry Ramírez, cuando Crisia diga, aquí voy a poner Crisia, donde dice nombre, actividades, van a ser dos actividades. Crisia me puede decir, I wake up at 6 a.m. Entonces, yo voy a ponerlo, Crisia wakes up at 6 a.m. Entonces, uh, la fecha y la hora, pero fecha no aplica para bañarse pues porque es algo que hacemos todos los días. Entonces, the name, the activity, and the time. Ya cuando llega el turno de Henry, voy a poner en el espacio segundo Henry, activities, uh, coffee break, time, 10 a.m. Entonces vamos a trabajar con tres personas. Usted va a escuchar a los otros dos. Va poniendo la información en el papel. Y después lo discutimos. Questions or comments. Questions or comments, people? No, teacher. Ok. No, teacher. Ok. Let me make the triads. Here, create. Solo un grupo va a quedar con dos. Let's go. ¿Qué pasó? No pude entrar. Why not? No sé. Carla no Michel, entrar. usted está en el salón, en el número uno. ¿Pero cómo hago? No le aparece invitación para que se vaya al salón uno.
Vaya, voy yo. Bye. Bye. Espérame, eh, yo... que voy a, voy a escribir la mía. Hello, hello. 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 Any questions? No questions? No. Okay, very good. Let me visit another room. Hello, teacher. Hello, how are you? Hello, hello. How are you, people? ¿Cómo están? Fine. You okay? Con ganas de dormir. Any questions about the exercise? Um, no. No. Okay. No. Okay, very good. Let me visit another classroom. Hello, hello again. Hello. Hello, teacher. What's new? What's new? Okay, de nuevo. Yes. What's new? Um, Nothing? Nothing. Good. Catherine, you, you have classes at the university? Yes. What career? Um, marketing. Good, good. Mm -hmm. What university? University Evangelica de El Salvador. Oh, okay. Nice. Very good. <laughs> good. And you, Kelly, do you study something else? No. What about you, Manuel? Do you study something else, something different? Do you study something different? Do you study something else? Estudia algo diferente, algo no. más. No? Ya finalicé mi estudio. Oh, very good, very good. Bachelor's degree? Licenciatura. Licenciatura. ¿En qué? Accounting. Oh, good, good. You like numbers? ¿Te gustan yeah. los números? You like numbers? Soso. <risa> no, para que estudió contaduría le tienen que gustar los números. Sí, así. Ok, ok, very good. A lunch at 11 o'clock. I have a lunch at 11 o'clock. Ok, that's a good sentence mm -hmm. yes 11 o'clock is early 11 o'clock <laughs> is early es we yeah we <laughs> almorce yo a las 11.40 y aún así es algo temprano 11.40 sí. ya a las 11.40 yeah. 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 at 1 p.m. Yeah. What about you, Rebecca? I variant. Okay, different time. Uh, um, eleven thirty. Eleven thirty. That's early. Mm -hmm. That's early. That's an early time. Sí. Yes. Okay. Any questions about the exercise, ladies? No. 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 Okay, Solo let cuestión, me visit. Question de práctica. Yes, exactly. Exactly. Okay. Lunch half after 12. Yes, people. Get yeah, ready. Did you finish the exercise? Yes. Good. Any questions or comments? Um, no? 
No. Okay, so let's return to the main. Hola, hola, me escucha. Yes, Nelson. Sí. Okay, es que creo que estoy teniendo problemas de internet. Okay. Do you have any questions, Nelson? Eh, no, teacher. No. no. Okay, good. Let's go back okay. to the main session. Okay. Adios. Bye bye. Ok, ok. So, estoy viendo de que algunos están teniendo connection problems. How is the weather where you are? How is the weather where you are? ¿Qué pregunto ahí? Necesito alguien que traduzca. ¿Cómo está el clima, clima. donde usted está? Very good. How is the weather? Where you are. Is it fresh, hot, cold? It's very hot. Yeah. Fresh. Fresh. You fresh. know, uh, yeah, I'm downtown San Salvador and uh, it's not fresh, but it's acceptable. It's not fresh, but it's acceptable. So it's it's okay. It's fine. Okay. It's warm. Okay. ¿Qué dijo, teacher? ¿Qué significaba? Uh, ¿Cómo está el clima? Donde usted está. ¿Cómo está el clima? Donde usted está. How is the weather where you are? Porque muchas veces, if it's windy, si está con viento, uh, eso influye en la calidad de la de, de, the quality of the of the signal that you get, right? Okay. Any questions about the, about the exercise? Okay. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, you will take a picture to your work and you will send it to me. Le va a tomar foto al trabajo que he desarrollado ahorita y me le envía mi WhatsApp. Got it? Go ahead. Aunque venga malo, no importa. Lo que quiero ver es de que está intentando. Go ahead. Stephanie Guadalupe, can you hear me? Stephanie Guadalupe. Repeat, teacher. Uh, usted no se ha quedado los, los minutos extras conmigo, ¿verdad? No. Ok, se va a quedar hoy. hoy. Sí. Ok.
thank you for sending your images. Right. Ok, so después voy a revisar sus images. Ahorita vamos con la última parte. When is your next meeting? What time do you arrive to work? And when are your next vacation? ¿Qué tiene de malo esa pregunta tres? Se puede arreglar de dos maneras. El tú. Not really. Eh, are. Are. Ok. What is the correct form? When is your. When is your next vacation? Y digamos de que yo quiero dejar el are, ¿cómo lo arreglaría? When are we next vacation? No. No. Or are really. you? When are you next vacation? Not really. Entonces, fíjese bien. Usted lo puede solucionar de dos maneras. Usted puede decir, when is your next vacation? Remember? Vacation. It's not vacation. It's vacation. O el are es para plural. Entonces puede decir, when are your next vacations? Vacations. Entonces ah, probablemente se les olvidó la S a, vac a vacation o pusieron R en vez de S. Entonces eso es lo que vamos a, esas tres preguntas usted las va a responder. We got exactly five minutes. Vamos acá. Five minutes, five minutes. Breakout rooms. Recreate. Recreate. See this here. And let's go.
Ladies and gentlemen, do you have any questions or comments about today's class? No questions, no comments. Um, la primera pregunta, when is your net? next, perdón, es meeting, le falta una E. Let me a check, meeting. vamos a ver. Dice, exacto, yes, no me había fijado, le falta una E, correcto. Thank you for telling me. Así que todos arreglar ahí el meeting con doble E. Any other questions or comments, people? No. Thank you very much. Sleep well. Have a good night. Entonces hoy se queda Stephanie Guadalupe. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye. bye bye. See you later. Hello, Stephanie. Hello, teacher. How are you, Stephanie? I'm fine, teacher. Good. Can you activate your camera, please? Yes. Hi. Okay, very good. How was your day? Uh, today, como digo, tuve. I had. I had. Um, relax. Good. Oh, okay. I understand that you guys didn't have system or something. Yes. And no action because no. of no no system. Okay. And como puedo decir seguimiento nada más, teacher. Follow up. Follow up. Follow up. Okay. What branch are you in? What branch? ¿En qué sucursal está usted? Ah, en Centro de Negocios de Jalón. Where is that? ¿Dónde está ese? Eh, está sobre, bueno, por la Torre Futura. Ok. De la Torre Futura es hacia abajo. Ok. No me ubico, sí conozco la Torre Futura. De hecho, hoy pasé por ahí. Eh, pero... No sé si conoce, quiero ver, la Embajada de Honduras. No, honestly not. Donde estaba antes uh -huh. la ventana, no. No, no sé. No, okay. no sé. Yo, yo, yo conocí ahí hasta hoy que empecé a trabajar ahí. Ok, good. And where do you live? I live in Ciudad Delgado. Ok. How much time from Ciudad Delgado to your office? Um, one, one hour. One hour. Okay, good. Do you spend more time in the morning or in the evening? I don't understand. Pasa más tiempo en la mañana desplazándose o en la noche, en la tarde? Uh, en la tarde. Yeah, yeah. There is more traffic in the afternoon. Yes, in in December. Uh huh. The traffic is It was around. crazy, crazy, very bad traffic in December. Yes, exactly. Okay. Un día que me estuve tres horas para llegar a mi casa. Oh my God. Solo de la Torre Futura, el Salvador del Mundo, una hora, porque horrible estaba el tráfico. Oh my God. Sí, me imagino. It's very difficult. December is very difficult. Sí. Yep. Okay. Do you have any questions about the topics we're covering, Stephanie? Mm, for the moment, not teacher. Okay, good. Okay, so thank you very much for this time. Um, we continue tomorrow, same place, same time. Okay, teacher. Thank you. Have a good night.